الطيور فعليا قفلت السماء تماما وبدأت تأكل في المحاصيل إلى درجة أن بقية المزارعين قالوا أنه خلاص فسد محاصيله كلها راحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين؟ إن شاء الله دائما تكونوا طيبين اليوم قصتنا الحقيقة مختلفة تماما دائما كنا نقول قصص قديمة جدا لكن اليوم قصتنا حصلت قريب قصتنا اليوم عن العطاء وعن الأرزاق وكيف أن رزقك مكتوب لك من قبل رب العالمين يخلقك حتى من قبل خلق السماوات والأرض حتى من قبل خلق العرش في اللوح المحفوظ هو أول مخلوقات الله في قصتنا اليوم عن مزارع حصل له موقف رح ينحكي لمدة سنوات مزارع من المزارعين إنسان طيب وكريم وفيه أخلاق رفيعة جدا كان شخص زي بقية الأشخاص يزرع وفي الأخير يحصد الزرع هذا كامل ويروح يبيعه ويتكسب منه ويترزق يعني زي بقية المزارعين وهذا المزارع كان في منطقة زراعية وكل اللي حوله من أصدقاء وأقاربة مزارعين زيه يعني طبيعة القرية اللي هو عايش فيها أغلبهم مزارعين ويأكلون ويشربون من مزرعته كانوا المزارعين هذولا يتأذون جدا من الطيور لأنها تأكل محاصيلهم بتخرب عليهم الزرع وتأذيهم دائما فكانوا دائما يرشون مواد صناعية أو يحطون فزاعات عشان الطيور تخاف من الفزاعات وتهرب وما تأكل الزرع وكانوا ماشيين على هذا النمط إلين في يوم من الأيام هذا المزارع الطيب فكر في يوم من الأيام إنه ما يحط فزاعات ولا يرش أي مواد كيميائية تطرد الطيور وأي دابة تأكل من الزرعة واللي وقتها بقية المزارعين فكروا إن هذا الشخص يعني يمر بحالة نفسية فظيعة لأن أكيد 200% كل اللي في مزرعتك راح ينأكل ما في شيء راح يبقى في مزرعتك كل شيء راح يروح عليك لكن هذا الرجل المزارع كان عنده يقين بأن الرزق اللي مكتوب له من هذه المزرعة راح يأخذه واللي مكتوب للطيور هذه والدواب هذه راح يأخذونه حتى لو يحط فزعات من هنا لين بكرة فقرر في يوم من الأيام إنه ما يحط فزعات وفعليا هذا اللي سواه وقتها كان كل المزارعين اللي حوله يأذونه كانوا يسبونه ويقولون إن هذا الشخص فعليا مريض نفسي أنت إنسان ما تفهم شيء لا تفهم في الزراعة ولا شيء أو أنك فقدت عقلك فعليا بديت تخش في مرحلة جنون أنت ما أنت طبيعي يا حبيبي لازم تروح تتعالج لكن هذا المزارع ما اهتم لأي شيء يقولونه تماما أصر على فعلته هذه وقال في وجيه كل شخص كان رافض فكرته هذه اللي لي راح أخذه واللي مو بلي ما راح أخذه تماما حتى لو بيطيح في الأرض وتأكل على الأرض بدت المحاصيل حقتها تنضج وبدت الطيور تلاحظ المحاصيل هذه وتجي على مزرعتها ووصل مرحلة أن الطيور قفلت عليهم السماء بسبب مزرعة هذا الشخص اللي ما حط لها فزاعة واللي وقتها فعليا أثبت للبقية بأن هذا الشخص فعليا مريض أو أنه فعليا ما دور على أي شيء في الحياة خلاص بايعها يعني ب... ما بقول الكلمة لكن بايعها خلاص انتهى الطيور فعليا قفلت السماء تماما وبدت تاكل في المحاصيل الى درجه ان بقيه المزارعين قالوا انه خلاص فسد محاصيله كلها راحت كان في يوم من الايام هذا الشخص ناوي يطلع طلعه او خرج من المنطقه اللي هو فيها بيقضي بعض الحوائج اللي كان ناوي ياخذها توكل على الله عنده وصل لمرحله عاليه جدا استودع الله مزرعته وخرج هذا المزارع عشان يقضي حوائجه وبعد ما رجع هذا المزارع ضربت عاصفة قوية على المنطقة كاملة كانت هذه العاصفة جدا شديدة إلى درجة أنها بإمكانها تفسد المزرعة حقتها وبقية المزارع يعني راح تفسد كل المحاصيل لهذيك السنة ولا تنسون بأن هذا المزارع وبقية المزارعين هذا رزقهم هذا الشيء اللي يأكلون منه يأكلون أطفالهم يعني لو راحت المزارع هذه كاملة ما راح يأكلون يعني بيجلسون يتشحتون عند أي مكان عشان لقمة العيش أو أنهم بيتسلفون أو بيضطرون يعني في الأخير رجع هذا المزارع وكان في قلبه حزن شديد لأنه تعب على المزرعة وتعب في سقايتها منتظر اللحظات الجميلة بعد ما يحصد هذه المزرعة ويأخذ محاصيلها ويأكل منها ويبيعها ويتكسب ويترزق الله مر على بقية مزارع القرية اللي كان عايش فيها وكانت كل المزارع مدمورة تماما كان الشخص 
دمعته على خده ويقول لله ما أعطى ولله ما أخذ مشى هذا المزارع إلين بدت له مزرعته من فوق التبة اللي كان طالعها إلا ومزرعته ما انكسر فيها غصن واحد ولا شجرة واحدة ولا سار فيها أي ثرار زي ما هي يا اخوان انتم متخيلين ان القصة هذه قريب وان العاصفة هذه كسرت كل المزارع الا مزرعته يعني شيء عجيب جدا طبعا تعجب هذا الشخص بشكل يعني جلس يقول سبحان الله سبحان الله الين وصل مزرعته وهو في حالة دهشة ومو هو فقط بقية المزارعين اجتمعوا حول المزرعة هذه اللي ما صار فيها شيء من هذيك العاصفة الشديدة اللي حصلت وما كانت الصدمة هنا فقط كان هذا المزارع دائما ينتج كل سنة ستة أطنان من المحاصيل لكن هذه السنة كانت المحاصيل ثمانية طن يعني تقريبا زاد طنين عن كل سنة ماضية شيء عجيب تجمدت له الأبصار هذه القصة حقيقة علمتني أشياء كثير بأن آه ليش خايف ليش أنت آه إنسان مستعجل رزقك ليش أنت إنسان متوتر من كل شيء والله العظيم ما في أي أحد في العالم هذا راح يموت وباقي له في الحياة هذه درة من رزق راح كلنا نسوي في أرزاقنا السارق أخذ رزقه واستعجل رزقه وسيعاقب على استعجالها لرزقه واللي فقدته مو بلك واللي أخذته فهو نصيبك ولازم تتذكر وفي السماء رزقكم وما توعدون هنا وصلنا لنهاية القصة أتمنى أن القصة هذه نالت على إعجابك واستفدت منها ولو شيء بسيط إذا أعجبتك هذه القصة أتمنى تدعمني بأي شكل من الأشكال وتذكر دائما بأن الأرزاق بيد الله وما في نفس راح تموت إلا وراح تستوفي رزقها السلام عليكم